পাচ্ছি <laughs> যা <laughs> <laughs> এখন আবার জিজ্ঞেস করলো যে তাহলে রাত কি আমি বললাম যে যা দিন না তাই রাত এখানে একটা ইয়ে সৃষ্টি হয়েছে যে আমি দুইটার একটা কেউ ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ডিফাইন করতেছি না বা ধরেন কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে একটা ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ এটা প্রুভ করতে বললো আমাকে আমি অন্য একটা থিওরাম দিয়ে এটা প্রুভ করলাম যে মানে একটা ত্রিভুজের এক বাহু যে এক্সটেন্ড করলে যে এক্সটেরিয়ার অ্যাঙ্গেলটা ক্রিয়েট হয় ওইটার ওইটার যে ইন্টেরিয়ার দুইটা অ্যাঙ্গেলের সামের সমান এটাতে আমি ত্রিভুজের যে তিন কোণের সমস্যা দুই সমকোণ এটা প্রুভ করলাম কিন্তু ওই সেম জিনিস যখন আমাকে বলতে গেল আবার যে আচ্ছা ওই যে আপনি যে থিওরামটা ইউজ করলেন ওইটা প্রুভ করেন ওইটা প্রুভ করতে গিয়ে আমি আমাকে প্রথমে যেটা প্রুভ করতে বললো সেটা আবার ইউজ করলাম তখন সার্কুলার রিজনিং হবে বাট ইন্ডাকটিভ রিজনিং এর জাস্টিফিকেশন দেওয়ার জন্য আমি যদি ইন্ডাকটিভ রিজনিং ইউজ করি এটা তো একটা রিজনিং মেকানিজম এটা তো কোনো পার্টিকুলার স্টেটমেন্ট না মানে <laughs> আপনার কনক্লুশন হচ্ছে যেটা কাজ করে এটা ইটসেলফ মানে এটার উপর বেস করে যদি আপনি 
রিজনিং বাদ দেন এটা কি কোন রিজনেবল পজিশন হয় আমি জানি আমি মানে যে ইসে যে ক্যাটাগরিতে ইয়েটা সাজেশন দ্যাটস দ্যাটস গুড আমি ওটা অ্যানসারটা জানি না আমি উই ক্যাটাগরির অ্যানসারটা দিতে পারতেছি না বাট দ্য থিং ইজ যেটা কাজ করতেছে ওটাকে এই ভাবে ডিসপ্লেস করা যে এটা কাজ করতেছে এটা ইটসেলফ এটা এটাকে রং প্রমাণ করে আই ডোন্ট থিং সো না আমি বুঝি না আমি রং প্রমাণ করে বলতেছি না আমি বলতেছি যে ইন্ডাকটিভিটি নিয়ে একটা যে কাজ করে এটা আমরা আসলে বুঝতেছি কিভাবে ইয়াপ করে ওটা ওটার সাথে রিয়েলিটির মিল আছে সেটা দেখে রিয়েলিটি মিল আছে এটা ধরে আমি একটা কেস দুইটা কেস 1000 টা কেস ধরলাম তো 1000 টা কেস ধরে আমি সব সময় যে কাজ করে সেটা বুঝতে গিয়ে তো আমাকে ইন্ডাকটিভিটি নিয়ে এটা তো ইয়া যে কোন কিছুতেই তো আপনার ইন্ডাকটিভ ইয়াই কাজ করতে হচ্ছে মানে ইন্ডাকটিভ ইয়া ছাড়া মানে ইন্ডাকটিভ প্রসিডিউর ছাড়া কোন কাজ করতে হচ্ছে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে ইন্ডাকটিভ রিজনিং যে আমরা ইউজ করছি এটা ডাইরেক্ট আমাদের কাছে আর অপশন আছে মানে ইন্ডাকটিভ ওয়েতে যাচাই করা ছাড়া আর তো কোন প্রসিডিউর নাই আচ্ছা <laughs> এটা হয়তো বা বারবিয়ালি ভাই থাকলে বেটার বলতে পারতেন হ্যাঁ বারবিয়ালি ভাই থাকলে আমি জয়েন করতে চাইছিলাম আমি তখন জয়েন করতে পারিনি ওই সময়টা ইয়া ফুল ছিল এটা এটা হলো এটা প্রশ্নটা ভালো সাজাইছেন বাট দ্য থিং ইজ ইভেনচুয়ালি যেটা যেই আর্গুমেন্টটা কাজ করতেছে যে আর্গুমেন্টার সাথে আপনি যে আর্গুমেন্ট করে কনক্লুশনের সাথে রিয়েলিটির মিল পাচ্ছেন এবং ইন্ডাকটিভ রিজনিং তো এটা যে এটা আপনাকে ডিডাকটিভ রিজনিং এর মতো একদম সলিড ইয়া দিবেন আপনাকে একটা সর্ট অফ পার্সেন্টেজ দিবে যে হ্যাঁ এটা এটা হওয়ার সম্ভাবনা আছে ওটা হওয়ার সম্ভাবনা আছে মানে সম্ভাবনা আমি সব সময় দেখতেছি আমি ধরেন 1000 বার টেস্ট করলাম 1000 বারই দেখলাম যে আমার ইন্ডাকটিভ রিজনিং কাজ করে কিন্তু এই 1000 বার মানে একটা সম্ভাবনা একটা একটা সম্ভাবনা একটা সম্ভাবনা দিবে একটা ইয়া সম্ভাবনা দিবে দ্য থিং ইজ এখন যদি এখন যদি সেই সম্ভাবনাটা রিয়েলিটির সাথে মিল হয় যে হ্যাঁ বারবার বারবার আমরা দেখতেছি এবং এটা সম্ভাবনা বিশেষ সাথে মিলছে এটা এইটা দিয়ে ইয়াটাকে নেগেট করা বেটার হতো ठीक <laughs> এখন এই জিনিসটা কাজ করবে তখন যখন আপনি যে জিনিসটাকে সত্য বলে ধরে নিছেন সেটা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি প্রুভেন হয় আপনাকে যদি ওই জিনিসটা ধরেন এ এ সত্য দেয়ার বি সত্য ঠিক আছে এটা যদি আমরা ইনফার করি তাহলে আমাদের আগে দেখাইতে হবে যে এ সত্য আমরা যদি বলি এ সত্য দেয়ার বি সত্য এখন কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে যে এ যে সত্য এটা আপনি প্রমাণ করেন তখন যদি আমরা যদি বলি যে বি সত্য সেই কারণে তখন এই সার্কুলারিটিটা ক্রিয়েট হয় আপনার মানে কেসে যেটা কেমনে হচ্ছে এটা আমি বুঝতেছি না আসলে সো আপনি মেবি একটা আমাদেরকে উদাহরণ দিয়ে দেখাইতে পারেন যে ধরেন আমার কেসে আমি যেটা বলতেছি আমাদের এই পর্যন্ত আমরা যে কয়জন মানুষকে দেখছি সবাই মারা গেছে তার মানে মানুষ ওয়ানশীল এই যে আমরা একটা লিমিটেড সেট থেকে একটা বৃহত্তর সেটে গেলাম ঠিক আছে তো এইটা এটা হচ্ছে ইন্ডাকটিভ রিজনিং এর একটা ইনস্ট্যান্স তো আপনি এখন আমাদেরকে দেখাতে পারেন যে আমাদের একটা নাল হাইপোথিসিস আমরা ফর্মুলেট করতেছি করতেছি যে রিয়েলিটি এভাবে কাজ করে ওইখান থেকে মানে এই ইন্ডাকটিভ রিজনিং ইউজ করার কারণে সার্কুলারিটিটা কোথায় ক্রিয়েট হচ্ছে এটা আগে সাপনি একটা উদাহরণ দিয়ে আমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতে আপনি একটা উদাহরণ দিলেন যে সার্কুলারের যে এ সত্য দেয়ারফর বি সত্য আবার বি সত্য দেয়ারফর এ সত্য এটা হচ্ছে সার্কুলার তো এখানে এ আর বি দুইটা আবার একটা দিয়েও কিন্তু সার্কুলার হতে পারে যে এ সত্য কারণ এ সত্য এটাও কিন্তু সার্কুলার রিজনিং তো আমি যেটা বলতেছি যে ইন্ডাকটিভ রিজনিং কাজ করে এটা আমি প্রমাণ করতে যাচ্ছি এটা প্রমাণ করতে গিয়ে আমি যদি ইন্ডাকটিভ রিজনিং ইউজ করি যে এতদিন ধরে ইন্ডাকটিভ রিজনিং কাজ করে আসছে देयर ফর ইন্ডাকটিভ রিজনিং কাজ করে তো এখানে তো আমি ইন্ডাকটিভ রিজনিং ইউজ করলাম টু প্রুফ দ্যাট দ্য ইন্ডাকটিভ রিজনিং ওয়ার্ক তাই না তো এইখানে আমার প্রশ্নটা এখানে যে এখানে কি সার্কুলার রিজনিং হচ্ছে না এটাকে আর কোনো ভাবে জাস্টিফাই করা যায় কিনা এভাবে না বলি কাজ করছে এই বারবার কাজ করতেছে আমরা দেখতেছি এটা কাজ করতেছে এবং ওইটাকে আমরা মানে যাচাই করে ইয়া করতেছি 
এখন যদি ফ্রেশ যদি আপনার যদি আপনার যাচাই এরিয়াটা হয় মানে যাচাই করতে চান যেটা কাজ করতেছে কিনা এন্ড আপনি যদি হিসাব পান যে এটা কাজ করতেছে আমার তো মনে হয় যে অলরেডি আছেটা অলরেডি আছেটা আছে ধরেন 1000 টাকা কি সাইন করে দেখলাম যে কাজ করতেছে কাজ করতেছে আমি তো বলতে পারবো যে ইনস্ট্যান্সের উপর বেস করে যে আমি 1000 টাকা ইনস্ট্যান্স দেখলাম তো আপনার কাছে অলরেডি 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 আছে যে এটা কাজ করতেছে 10000 টাকা কাজ করলো কিন্তু এটা যে সব সময় কাজ করবে ইন্টারেক্টিভ ডিজাইনিং যে কাজ করে সব সময় করে সেটা আমি বুঝতেছি কিভাবে সেটা তো আপনি আলাদা যখন কাজ যখন কাজ করবে না ইন্টারেক্টিভ ডিজাইনিং কাজ করবে না সেটা সেখানে তো আপনি ইয়া দিয়ে দেখাইতে পারবেন যে কোন জায়গায় কোন জায়গায় ফ্যালাসিস হচ্ছে কোন যে কোন প্রেমিসটা জাস্টিফাইড না সেটা তো আপনি ওই আর্গুমেন্ট দিয়ে দেখাইতে পারবেন whether it is inductive or deductive আচ্ছা আজিজু ভাই আপনার কি কোনো অল্টারনেট হাইপোথিসিস আছে এই সিনারিওতে যেমন আমি আপনাকে বলি যে ধরেন আমার একটা মডেল আছে ঠিক আছে যেটা আচ্ছা আপনার কি মানে মেশিন লার্নিং স্ট্যাটিস্টিক্স এগুলো সম্পর্কে আইডিয়া আছে মেশিন লার্নিং সম্পর্কে নাই স্ট্যাটিস্টিক্স সম্পর্কে অল্প বিস্তারিত আছে আচ্ছা আমি খুবই সিম্পল একটা উদাহরণ দেই ধরেন আমি একটা মডেল ডিজাইন করলাম ক্লাসিফিকেশন মডেল যেটার কাজ হচ্ছে কোন একটা টিউমার ক্যান্সারাস কিনা এটা সে ডিটারমাইন করবে ঠিক আছে ধরেন এটা অ্যাকিউরেসি হচ্ছে 90% um f1 score 95 well, acha we will let na jai thoron eta 90% accurate 90% ke se she mane bole dite pare je eta mane cancerous ba malignant ba malignant na thik ache eta hocche tar accuracy to ekhan theke amra bolte pari je eta mane entirely accurate na ei process ta and eta amra shikar kore nilam ekhon mane ei tar pore mane amader step ta ki hobe je ei model ta ke kemne improve korte pari apnar je apni je framework ta dara korelen je ei ta kemne kaaj kore মানে এটা আমরা কেমনে বুঝবো সেটা আমরা দেখতে পারি যে এই যে আমাদের এই পার্টিকুলার মডেলের ক্ষেত্রে আমরা এটা কিভাবে দেখতেছি ফার্স্ট ভাই যে বলবো রিয়ালিটির সাথে এটা কতটা ম্যাচ করে কত পার্সেন্ট কেস এটা অ্যাকিউরেট ঠিক আছে এটা আমরা বলে দিতে পারতেছি এরপরে তো আমাদের কোনো স্টেটমেন্ট নাই যে এইটা এত পার্সেন্ট অ্যাকিউরেট দেয়ার ফর কিছু একটা ঠিক না তো আপনার কি কোনো অল্টারনেট মডেল আছে আমি যে এই ইনস্ট্যান্সে যে আমি একটা পিচ করলাম যে আমার ক্লাসিফিকেশন মডেলটা নাইনটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে ধরে দিতে পারে যে আপনার মানে আচ্ছা এটা ম্যালিগনেন্ট বা ম্যালিগনেন্ট না এটা ওকে 90% percent accurate এটা এন্টারলি অ্যাকিউরেট না তো এইটার পর আপনার কি এইটার কোনো অল্টারনেটিভ অ্যাপ্রোচ আছে নাকি যেটা আমরা এর থেকে বেটার রেজাল্ট হোপ করতে পারি ঠিক আছে আপনি যে ইয়ার ক্ষেত্রে বললেন প্রপোজিশনাল লজিকের ক্ষেত্রে বললেন এ এর থেকে বেটার মানে আপনার কাছে কোনো আইডিয়া আছে বা আপনাকে এই কোশ্চেনটা যে প্রপোজ করেছিল তার কাছে আছে কিনা যে প্রপোজ করেছিল তার সে আমাকে এই প্রশ্নটা করেই নেই আমার এই ইন্ডাকটিভ রিজনিং সার্কুলার কেন এই প্রশ্নটা আমার যে ডিপেন্ড করা হচ্ছে যে আর্গুমেন্টের মধ্যে কোনো লজিক্যাল ফ্যালাসিস হচ্ছে কিনা ওর আর্গুমেন্টের সাউন্ডনেসটা কেমন আর্গুমেন্টটা আর্গুমেন্টের প্রেমিসে কোনো একটা ঝামেলা আছে কিনা সেটার উপর রেদার দেন আর্গুমেন্টটা কত পার্সেন্ট কাজ করতেছে আর কত পার্সেন্ট কাজ করতেছে না আমি ওরকমটা কখনো দেখি নাই বা ওরকমটা ওরকমটা নিয়ে কখনো কোনো মানে বই পড়া বা আলোচনা শোনা ওরকম ওরকম ইসের মধ্যে আমার পেরিফেরির মধ্যে আসে নাই কখনো আচ্ছা মানে এটা আমারও সেই সেদিন মাত্র কোশ্চেনটা মাথায় আসলো আমিও এই কোশ্চেনটা নিয়ে মানে আমার কাছে একটা মডেল আছে ঠিক আছে 
এই মডেলটা কোনো কিছু একটা প্রেডিক করছে আমার প্রেডিকশনগুলা মানে এটা এটা লস ফাংশন লস ফাংশন বাদ দিলাম এটা এরর কতটুকু ঠিক আছে এটা এটা জানতে আমি ইন্টারেস্টেড বা আমার মডেলটা মডেলটার অ্যাকিউরেসি কতটুকু ঠিক আছে বা এটা কতটুকু এফেক্টিভ রিয়ালিটিকে ম্যাপ করতে এইটাকে আপনি ডিডাকটিভ ইন্ডাকটিভ ব্লা বা ব্লা ওই ওইটা মানে আমার কাছে এতটা ইউজফুল না আমার কাছে রিয়ালিটির একটা মডেল আছে আমি এটা দিয়ে কোনো একটা ভ্যারিয়েবল প্রেডিক করার চেষ্টা করছি ঠিক আছে তো এটাকে লেটস এ এটা নাইনটি সিক্স পার্সেন্ট অ্যাকিউরেট আপনার কাছে যদি কোনো আইডিয়া থাকে যে এটাকে আমরা কীভাবে আরও বেশি অ্যাকিউরেট করতে পারি সেটা আমার জন্য ইউজফুল নট আমরা কিভাবে সার্কুলার রিজনিং ডিফাইন করি নট এটা ইন্ডাকটিভ ডিডাকটিভের মানে গেরা কলে পড়ে গেল কি না বা এখানে কোনো প্যারাডক্স ক্রিয়েট হলো কি না আমার কাছে সিম্পল আমার কাছে একটা মনল আছে ম্যাথমেটিক্যাল মনল আছে এটা রিয়ালিটিকে কতটা অ্যাকিউরেটলি প্রেডিক করতে পারছে সেটা জানতে আমি ইন্টারেস্টেড সো আমি এই কোয়েশ্চেনটাকে ওই অ্যাঙ্গেল থেকে ট্যাকল করব যে আপনার কাছে কোনো অল্টারনেটিভ মডেল আছে কি না যেটা আমাদের কারেন্ট মডেলের থেকে বেটার রেজাল্ট দেয় যদি না দেয় দেন আপনার মানে এটা তো আমরা অলরেডি জানি যে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকিউরেট না এটা তো আমাদের কাছে কোনো রেভলেশন না তাই এই তো না হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকিউরেট কি না বা নাইনটি পার্সেন্ট অ্যাকিউরেট কি না সেটা আমার প্রশ্নই না এখানে মানে আপনার যে ধরেন আমার কাছে মডেল আছে আমি বললাম যে আমার এটা নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট অ্যাকিউরেট কিন্তু এটা যে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট সময় কাজ করবেই সেটা আমি জানবো কিভাবে আপনি একটা নাল হাইপোথিস ডিজাইন করবেন এন্ড দেন উইটার সাপেক্ষে একটা অল্টারনেটিভ হাইপোথিস থাকবে এন্ড দেন আপনি এটাকে টেস্ট করবেন শেষ মানে আপনি টেস্ট করলেন 100 বার 100 বার টেস্ট করলেন তার মধ্যে 95 টাইমস এই জিনিসটা তো এই জিনিসটা তো আপনি রিসার্চের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন ডিডাকটিভ আর্গুমেন্টের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন ডিডাকটিভ আর্গুমেন্ট ইয়া করতেছে আমরা যাচাই করতেছি আমরা ইন্ডাকটিভলি যাচাই করতেছি যে ইন্ডাকটিভ ইশের উপর যাচাই করতেছি তো ইন্ডাকটিভ ইয়া তো মানে ইন্ডাকটিভ কনক্লুশন তো এটা না যে অ্যাবসলিউট এটাও তো ইয়া হতে পারে যে প্রশ্নটা ওইখানে ইন্ডাকটিভ যদি আমরা ইন্ডাকটিভ রিজনিংটা যদি জাস্টিফাই না হয় আমরা জাস্টিফাই করতে না পারি সেই ক্ষেত্রে ইন্ডাকটিভটা তো আমি একটু মানে মানে সর্ট অফ তো মানে আচ্ছা আপনি আমি তাহলে একটু বুঝি তার মানে যে কোনো আর্গুমেন্টের ক্ষেত্রে আপনি বলতেছেন যে আপনি তো মিলা যেতেছেন যে মিলছে এজন্য আপনি মানে ইন্ডাকটিভলি জাজ করতেছেন আর কি দেন ওই জিনিসটা ইন্ডাকটিভলি জাজ করা ওই জিনিসটা তো আপনি ইশার ক্ষেত্রে দেখাইতে পারেন ওই জিনিসটা তো আপনি ডিডাকটিভ আর্গুমেন্টের ক্ষেত্রে দেখাইতে পারেন যে হ্যাঁ আমি দশ হাজার বার দেখছি যে দশ হাজার বার কাজ করতেছে কোন জিনিস গ্যারান্টি দেয় যে দশ হাজার একবারে দশ হাজার একবারের সময় ওটা ইয়ে কাজ করবে আমার প্রশ্নটা ওইখানে যে ডিডাকটিভ রিজনিং কে আমি ইন্ডাকটিভ রিজনিং দিয়ে জাস্টিফাই করলাম এখন ইন্ডাকটিভ রিজনিং টাই যদি আমি জাস্টিফাই করতে না পারি আমি কি বলছি এটা কি আমি আমি কি বলছি এটা বুঝতে পারছেন ডিডাকটিভ কি বলতে আছেন ডিডাকটিভ রিজনিং ডিডাকটিভ রিজনিং কে আমি জাস্টিফাই করতে পারছি না এটাই তো বলতে যাচ্ছেন হ্যাঁ সো ওই জায়গায় তো পড়ে আর কি দুইটা প্রশ্ন মানে এই ওইখানে ইয়েটা প্রশ্নটা ওইটাই আপনি যেটা এখন বললেন আমার ইনিশিয়াল প্রশ্ন ওইটাই ছিল আমি ডিডাকটিভ রিজনিং কে ইন্ডাকটিভ রিজনিং দিয়ে জাস্টিফাই করলাম ধরেন এখন ইন্ডাকটিভ রিজনিং কে আমি যদি আমার জাস্টিফাই করতে না পারি তাহলে তো আমার ডিডাকটিভ রিজনিং টাও জাস্টিফাই করতে পারছি না ভাই আপনি যে বলতেছেন রিজনিং সেটাই মানে সেটাই মানে রিজনিং আর জাস্টিফিকেশন যে ইন্ডাকশন আর ডিডাকশন অফ মানে ইনিশিয়াল উপর ডিপেন্ড করে আমরা যতবার দেখতেছি অতবার কাজ করতেছে তার পরেরবার করবে কিনা ওইভাবে জাজ করে কিনা আমি তো এটা মানে ওইভাবে কখনো জাজ করে আমি তো ওইভাবে কখনো ইয়ে দেখি নাই আমি দেখছি যে এটার সাথে রিয়ালিটির ম্যাচ আছে কিনা এই জিনিসটার মাধ্যমে রিয়ালিটির সাথে ম্যাচ হতেছে না এইটা তো আমার জানার বিষয় না যে এটা কত পার্সেন্ট কাজ করতেছে কত পার্সেন্ট কাজ করতেছে না বা এটা পার্সেন্টেজের উপর ডিপেন্ড করে ইয়ে করে বা ইন্ডাকটিভ ওয়েতে পারপাইতেছি ডিডাকটিভ রিজনিং যে আপনার রিয়ালিটির সাথে ম্যাচ করতেই হবে এমন কিন্তু কোনো কথা নেই ভাই আপনার মানে আপনি তো কনক্লুশনটা ওইটাতেই দিলেন তাহলে আপনার তো ইনিশিয়াল পয়েন্টটা মানে বেসমেন্ট তো ওইটাই ছিল যে আপনি ইন্ডাকটিভ ইন্ডাকটিভ ওয়েতে আপনি ইয়ে করতেছেন আপনি মিলা দিতে হবে আচ্ছা হ্যাঁ তো আপনি ওইটা যে কাজ করতেছেন ওইটা তো আপনি মিলা দেবেন মানে রিয়ালিটির সাথে ম্যাচ করতেছেন কিনা ওইটার উপরে ইয়ে করবেন নাকি রিয়ালিটির সাথে ম্যাচ না করলে ডিডাকটিভ রিজনিংটা কাজ করতেছে কিনা ধরেন ডিডাকটিভ রিজনিং বলতে আমি বুঝাচ্ছি প্রেমিস থেকে কনক্লুশনটা লজিক্যালি আসে কিনা এটা এখন রিয়ালিটির সাথে ম্যাচ করে কি করে না সেটা আমার এই মুহূর্তে মানে ওইটা আমার ইয়া না আপনি তো প্রথমে জাস্টিফাই করলেন তাহলে ইন্ডাকশন দিয়ে যে ডিডাকটিভ রিজনিং কে আপনি জাস্টিফাই করলেনই তো ইন্ডাকশন দিয়ে এবং ইন্ডাকশনটা কাজ করে ওটা তো আপনি দেখবেনই ওটা দেখতে গেলে তো আপনার ইশের সাথে মিলতে হবে রিয়ালিটির সাথে মিলতে হবে ইন্ডাকটিভ রিজনিং দিয়ে জাস্টিফাই করা মানে আমি রিয়
ডিডাকটিভ রিজনিং কাজ করে কিনা এটা তো সাউন্ডনেস সাউন্ডনেস আমার দেখা দরকার না আমার ভ্যালিডিটি দেখলেই হয়ে গেল এটা ভ্যালিডিটি না ডিডাকটিভ রিজনিং সাউন্ড কি আপনারা দেখতে হবে দেখতে হবে না আর্গুমেন্ট সাউন্ড আর ভ্যালিডিটির মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে যে কোন আর্গুমেন্ট আপনার ভ্যালিড হতে হবে যে কোন আর্গুমেন্ট ভ্যালিড হতে হবে যাচাই করতে হবে আপনি জীবনে পৌঁছতে পারবেন না উদাহরণ <laughs> আমার হাতে যদি ছয়টা আঙ্গুল থাকে তাইলে আমি এই গ্লাসটা তুলতে পারতেছি আমি বললাম আমার হাতে ছয়টা আঙ্গুল আছে দেয়ারফোর আমি এই গ্লাসটা তুলতে পারতেছি এখন আমার হাতে ছয়টা আঙ্গুল আছে কি এটার সাথে কি এটার সাথে কি রিয়েলিটির মিল আছে কিনা রিয়েলিটির মিল নাই আপনি হাইপোথেটিক ছয়টা আঙ্গুল নাই আমি 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 বলতেছি না যে আপনি হাইপোথেটিক্যালি ইয়া করতে পারবেন না আমি সেটা বলতেছি না প্রিমিসটা সত্য কিনা যে আপনি ধরেন কিভাবে <laughs> 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 আচ্ছা <laughs> মানে <laughs> ইয়া করতে হলে ট্রু বা এটাকে জাস্টিফাই করতে হলো ওকে আলটিমেটলি মানে এটাকে সাউন্ডনেস এর আন্ডার নিতে হলে প্রিমিসটাকে আলটিমেটলি জাস্টিফাই করা লাগবে প্রিমিসটাকে যদি জাস্টিফাই না করে আমি তো সাউন্ড না হলে সাউন্ড না হলেও জিনিসটা ভ্যালিড সাউন্ড না হলেও একটা আর্গুমেন্ট ভ্যালিড হতে পারে সাউন্ড সাউন্ডনেস ছাড়া ভ্যালিড হয় কিভাবে আর্গুমেন্ট সাউন্ডনেস ছাড়া ভ্যালিড হতে পারে ভ্যালিডিটি ছাড়া সাউন্ডনেস হয় না সাউন্ডনেস ছাড়া ভ্যালিড হতে পারে আপনি কি বলতাছেন এইবা আমি মানে কিছু বুঝতাছি না ফার্স্ট ভাই আমি 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 তো বলতাছি এই যে আমি টু বি অনেস্ট এই কথাটাও আগে শুনে যে সাউন্ড না হলে ভ্যালিড হতে পারে আর্গুমেন্ট মানে মানে কনক্লুশন 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 কনক্লুশনটা ট্রু হতে পারে ফর एग्जांपल ধর ধর আপনি এখানে নির্ভর করবে যে ভ্যালিডিটি এটা কি মানে ভ্যালিডিটি এটা কোথায় আসে যে মানুষ গরু খায় গরু ঘাস খায় ইজ इक्वल टू মানুষ ঘাস খায় এই আর্গুমেন্টের মধ্যে তো জানা যায় কিনা বা এটা আসলে কাজ করে কিনা এটা জানতে পারবে আপনি আর্গুমেন্ট সাউন্ড হিসাবে আসলেন বাট আর্গুমেন্ট কি সঠিক হলো কিনা বা এটার সাথে রিয়েলিটি ম্যাচ আছে কিনা এটা তো আপনি আলটিমেটলি ইয়ে দ্বারা যাচাই করবেন মানে 
ইন্ডাকশন দিয়ে যাচাই করুন যেটা যে আর্গুমেন্ট সঠিক কিনা জিনিসটা যে জিনিসটা আপনি নিয়ে আসছেন আর্গুমেন্ট ভ্যালিড কিনা এটা জানার জন্য তো আর্গুমেন্ট সাউন্ড কিনা এটা আমার জানার দরকার নেই আর্গুমেন্ট ভ্যালিড কিনা এটা শুধু ডিপেন্ড করে কিন্তু আপনি তখন ইনিশিয়াল পয়েন্ট অফ সাউন্ডনেস নেই কিন্তু আপনি ইনিশিয়াল পয়েন্ট অফ সাউন্ডনেস নেই ছিল ইনিশিয়াল পয়েন্ট অফ তো সাউন্ডনেস নেই ছিল যে ইশার সাউন্ডের সাথে চেক করবেন না হচ্ছে যে ডিডাকটিভ আর্গুমেন্টের সাউন্ডনেস চেক করেন হচ্ছে আপনি ইন্ডাকশন দিয়ে কিনা <laughs> কথা <laughs> 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 আপনার <laughs> মানে আমরা তো ম্যাথমেটিক্যাল মানে রিয়েলিস্টিক ফ্রেমওয়ার্ক এটা পড়তেছি না আমরা লাইক ওয়ার্ড গেম খেলতেছি যে এইটা আমরা এমনি ডিফাইন করলে মানে এটা হচ্ছে কিনা ব্লা 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 আমার কোশ্চেন হচ্ছে আমার কাছে একটা মডেল আছে বা একটা হাইপোথিসিস আছে আমি টেস্ট করে দেখলাম যে ওয়ার্কস ঠিক আছে আনটিল আ বেটার মডেল কামস অ্যালং আমরা ওইটা দিয়ে কাজ করতেছি ওইখানে গিয়ে যদি আমার কেউ প্রশ্ন করে ভাই আমার ইশার মধ্যে পড়ে যায় জিনিসটা যে হোয়াট এভার ইউ আর নোইং আজ ইট ইজ ইট অ্যাবসলিউটলি ট্রু মানে এই প্রসিডিউরটাকে অ্যাবসলিউটলি ট্রু অ্যাবসলিউট কোনো ইয়া তো নাই আমাদের ওটা ইয়া মানে আমাদের তো ওটা মানে বারবার করার উপরেই দেখতে হবে যে কাজ করতেছে কিনা আচ্ছা